du dimanche au jeudi, 20h, 22h, Marion et Anso. Marion et Anso, sur Fan Radio. Marion nous a envoyé un message cette nuit sur la page Facebook Marion et Anso. Je vais vous le lire son message avant qu'on l'accueille, d'accord Ça vous va Allez. Ah oui. Okay. Je lui dis en premier lieu, merci de ne pas dire mon prénom, je souhaiterais rester anonyme. Bon, bah c'est vrai que c'est pas son vrai prénom, Kevin, hein on a changé son nom. Bonsoir l'équipe du Nate Show, j'aimerais parler avec vous d'un sujet, je suis Satyriasis. Oui. Nymphomane, mais pour homme. Et je suis à la recherche d'une fille qui serait nymphomane. Encore merci pour votre ambiance, vos délires et un merci pour tous ceux et celles que vous avez aidés et que vous aiderez encore forever and ever. Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Il n'a pas écrit, c'est moi qui rajoute ça, parce que j'aime bien anglichiser un petit peu les messages des gens. <rire> Kevin, il est avec nous ce soir. Ça va, Kevin Ouais, ça va, les filles. Salut, Marion. Salut, Anso. Salut, toute l'équipe. Salut, Salut Kiki. Bah bienvenue et puis bah ouais merci de nous avoir écrit parce que c'est quand même assez courageux de parler de ça moi je, je connaissais même pas ce mot la satyriasis ah eh bah voilà comme ça au moins tu te donneras moins bête ce soir bah ouais on dirait <rire> on dirait un dieu grec ouais c'est ça <rire> mais qui aurait une MST <rire> <rire> c'est ça voilà bon alors raconte nous un petit peu quel âge tu as aux environs hein, si tu veux pas donner l'âge exact non ça pas de souci j'ai 19 ans ah t'as 19 ah, ans oui. seulement d'accord ouais. et t'as découvert ça quand depuis quand tu as un appétit sexuel terrible Oh, bah, je pense que depuis un moment, mais euh, comme euh, je parlais pas trop trop de ma sexualité, que j'étais vachement individuel dans mon coin euh, du genre solitaire, quoi, euh, je n'ai pas plus parlé que ça au, à mes collègues, euh, mes potes ou ma famille. Mm -hmm. Et euh, en fait, en discutant un peu quand, euh, quand j'ai eu des relations euh, sexuelles ou autres, qu'on m'a dit euh, Putain, mais t'as quand même une grosse grosse libido, donc je me suis renseigné. Et c'est vrai que euh, bah, j'ai tous les symptômes qui font ça. En fait, j'ai toujours envie, euh, je pense tout le temps au sexe, même quand j'ai fini de faire la plusieurs fois d'affilée j'ai toujours envie et toujours autant de, de formes physiques et d'envie euh, dans la tête de ça et, euh, et ça me bouffe euh, ça me bouffe parfois ouais. oui. est ce que ça veut dire que tu as des érections tout le temps euh, non mais parfois incontrôlé ouais, pour un rien mais par exemple euh, ton record enfin tu peux le faire combien de fois par jour euh, parfois, combien de fois je peux le faire par jour bah, Je l'ai fait jusqu'à 8 fois, mais ouais. bon, été, je suis humain quand même, donc j'ai été fatigué, mais je suis rechargé direct après en fait, donc je peux continuer tout de suite quoi. Ah ouais, ouais. Mais comment on peut savoir si c'est vraiment de la, de la nymphomania ou je sais pas quoi L'hypersexualité, ouais. Ouais, ou si c'est pas juste une grosse libido à 19 ans, tu vois, comme on pourrait ah, tout savoir. Là, moi, des si chiffres, tu veux, hein. en fait, j'en connais beaucoup qui ont, qui ont une grosse grosse libido à côté, mais. Euh, mais c'est pas c'est pas à ce, à ce niveau-là avoir toujours envie tu sais quand t'as fini au bout d'un moment ça finit as, tu finis par avoir mal moi j'ai j'ai toujours envie et j'y pense vraiment tout le temps tout le temps ah, il y a attends. pas de pas d'arrêt ouais. quoi Kevin je propose une petite comparaison amicale hein. mmh. ouais, euh, ouais. Thibaut Alaria euh, combien de fois ton record en une nuit non, mon record en une nuit, euh, ouais, c'est de 8, 8, 8 oui, mais 9 fois. C'est une ouais, fois pareil. tous les 5 ans que tu fais ça, tu vois ce que je veux dire non, non, bah, non, Moi, non. je ne fais pas 8 fois dans la même nuit. Non, non, non franchement, le week-end, quand je suis tout seul, ma meuf, elle n'est pas là, je me. Non, non, mais. Ah, non, mais non, elle parle à deux. À deux. Elle vient de se griller tout seul. Fait, on a fait 18 fois en 24 heures avec ma copine, on avait fait. What What the fuck 18 fois en 24 heures. Combien Non, moi, en une nuit, ça doit être 7 fois, un truc dans le genre. Ouais, moi, pareil. 7, 8, 9 fois, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. mais ça, c'est un truc que tu fais une fois au début. Oui, mais lui, c'est huit fois par bon. jour. Non, mais lui, s'il pouvait le faire huit fois par jour, il le ferait. C'est ça qui veut dire. Après, ah il n'a ouais. pas toujours l'occasion de le faire huit fois par jour. Il faut aussi avoir la copine sur oui, la main ou autre. Hein. Ça me paraît pas ouf. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir été des, mais... des, dans ce cas-là souvent et, et d'avoir une grosse timido, non, parce Thibaut, que... pareil. Ouais, ça l'obsède, il a besoin de ça. Tu vois, toi, si tu le fais pas, tu vas pas te sentir non, ouais. mal. Moi, voilà. je pensais que surtout les nymphos, ils ressentaient un truc euh, vraiment qui leur faisait mal physiquement, en fait. Ah non, au niveau du sexe ça, en fait, et tout. Vois, ça me, moi ça m'oppresse et en fait je suis obligé de le compenser dans le dans le dans le sport en fait et du quitte à aller à me faire mal en fait si je fais pas de sport ou que je suis pas constamment occupé en fait je bouge tout le temps il faut que j'ai toujours un truc à faire ou ah. toujours un truc à penser parce que sinon euh, bah, j'ai toujours envie de me branler ou autre quoi c'est peut-être que si on était info tu vois au moins et eh ben on ferait du sport et on serait moins gros <rire> <rire> dans cette équipe <rire> mais euh, on a discuté avec Kevin tout à l'heure sur la page Facebook et tout euh, Kevin il peut facilement se masturber jusqu'à 16 17 fois par jour hein. ouais, ah c'est beaucoup c'est beaucoup quand ah, même. mais là tu fais du tu fais du feu frère ouais. Ouais c'est ça, là, là c'est du silex là c'est. Ah, mais non ah. tu dois avoir mal même à la fin. Non que dalle, jamais. J'ai jamais eu de problème, jamais d'arrêt, euh, rien quoi. Parce qu'au bout de 16 fois, enfin on va être un peu précis, mais t'éjacules plus vraiment. Oui. Et du coup ça te non, fait mal. Euh, ouais, il y, y a que dalle, mais ça me fait rien. Je suis jamais et... brûlé ou rien et j'ai toujours envie quoi. Admettons Kevin, tu te balades, euh, tu vas chez le banquier par exemple, et puis euh, finalement ton banquier est malade, il y a une remplaçante qui est un peu jolie. Ouais. Ça peut te créer une érection tout de suite, ça te. Ouais. 
Ça, ouais. Ah ouais, ouais. Non, mais en fait, j'ai je, 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 ce délire-là, en fait, moi. Non, mais non, non mais t'en es, es pas à ce point. Mais là, Kevin, s'il nous appelle, c'est pas pour régler son problème, parce que s'il a envie de le régler, il va aller voir un spécialiste ou il va appeler Lovin Fen. Ouais. Lui, ce qu'il veut dans cette émission, c'est trouver une fille qui a le même appétit sexuel que ah, lui. Donc, nous, on va essayer de faire ce qu'on est capable de faire, de te la trouver, Kevin. Ah ouais. euh, parce que là, première bonne nouvelle, il y a Maurice qui a appelé, mais je suis pas sûr que ça te dépanne. <rire> Maurice, il veut réagir, on va le prendre dans un instant. Bon, quoique, on sait jamais, Kevin, hein, mais euh, si vous, euh, vous êtes dans le même cas, mais versus féminin, et que vous voulez faire une rencontre avec un mec super sympa et sain, parce qu'il l'est sain, hein, on a vérifié, on a discuté avec lui toute la journée, il est très cool. Bah, j'ai vu avec le FBI, il est nickel. <rire> mais attends, mais Kevin, je veux juste savoir par rapport à tes ex, elles en ont marre au bon moment, elles te quittent parce qu'elles te disent non, mais j'en peux plus. Bah en fait, il y a une grosse majorité, ouais, c'est pour ça. Et, euh, et le reste, en fait, bah, c'est juste parce que soit euh, derrière, elles sont, elles sont foutues de ma gueule, donc mensonge, ou alors les seules avec qui c'est bien passé, c'est parce que bah, c'est temporaire, c'est en vacances, donc euh, là, t'es tout beau, tout rose, mais c'est pas la vraie vie. Et, euh, et ça dure qu'un petit moment, quoi. Mais sinon, ouais, la plupart, c'était pour ça, parce qu'elles m'ont dit, je peux pas tenir, et j'ai l'impression de pas te satisfaire sur ce temps-là, quoi. Ah, et, il faut assumer, hein. et, et moi, je le dis, bah, c'est ça, il faut assumer derrière. Mmh. Et, moi, je le dis clairement, en fait, si tu, enfin, si tu te forces derrière, ça sert, à, ça sert à rien de continuer juste pour mmh. me faire plaisir. Faut que tu, faut que t'aimes aussi et que ce soit pas juste pour moi, sinon c'est pas la peine. Ouais, je comprends. Bon, bah, écoute, Kevin, nous lançons cet appel. Si vous êtes une jeune femme célibataire, euh, t'es dans quel coin? Euh, là, je suis aux abords de Toulon. En fait, je bosse, je suis en formation, mais sinon, je vis à proximité de Nantes. Nantes. Ah! Ah, mais non, ils sont tous chauds de la vie, alors. <rire> c'est vrai que euh, je ne m'y attendais pas, celle-là. Tu vois, l'autre comme par hasard. Ah, maintenant, ça m'étonne plus, tu vois. <rire> je suis nantaise, Kevin. <rire> non, je me sens bien, il n'y a pas de problème. Hein. Tu sais, euh, moi, je connais beaucoup de blagues, c'est vrai, mais je, je, je sais que je ne suis pas le seul sur la Terre euh, comme ça. Donc, euh, bonne chance à Ludo. Ah. Seb a conscience qu'il n'a pas le monopole de l'humour. Ah, il est fair play, surtout, c'est bien. Attention, nous allons découvrir tout de suite la voix du challenger. <rire> Lui. 